Последние 33 года в Лондоне и Вашингтоне рассматривают территорию Украины как свою военную добычу или трофей. Считают, что этот кусок – дела не в тайванских микрочипах. На самом деле Тайвань – это замок, который закрывает Китаю выход в открытый океан. В этом же ряду украинской линии Суровикина американцы не увидели – только сваленный облупившийся бетон в кучу. Блогеры США запустили слух, что Си Цзяньпинь якобы интересовался у Владимира Путина возможностью приобретения Китаем. Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайан заявил в открытой печати, что наше наступление на Харьков лишь военные Соединенных Штатов времен Советского Союза точно знали, что лучше им не переступать последние черты, когда Советский Союз выдохнет, перекрестится, да и нажмет на крас. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели канала «За углом». Как оказалось, так называемая общественность просвещенного Запада на самом деле мало чего понимает в том, что происходит на Украине и в России. Как говорили во времена моего детства, маразм там крепчает и курвиметр зашкаливает. Но всему есть свое объяснение. После 10 мая, когда началось наступление наших воинских частей для освобождения Харьковой области, в Западной Европе и прежде всего в Великобритании и США началась форменная паника. Вот как на прошедшем в середине мая Совете по внешней и оборонной политике СВОП это объяснил министр иностранных дел Лавров. Уже 33 года в Лондоне и Вашингтоне рассматривают территорию Украины как свою военную добычу или трофей. Считают, что этот кусок территории Советского Союза сам упал им в руки после окончания Холодной войны с Запада с СССР. Министр Сергей Лавров не стал развивать эту мысль, поэтому продолжу без него. Итак, Украина вот уже 30 лет считалась военным трофеем Запада. А тут на тебе. Российские вооруженные силы переходят границы трофейной Украины и начинают активное продвижение в сторону Харькова, самого крупного промышленного центра, созданного в Советском Союзе. Причем самого крупного не только на Украине, но и всей Восточной Европе. О том, какой шок испытали после начала нашего наступления на Харьков, в своем блоге рассказал наш старый друг, британский профессор, который консультировал премьера Маргарет Тэтчер во время войны Британии за Фолклендские острова. Он сравнил нынешний шок британцев с шоком, который они испытали в 1917 году, когда в России случилась Октябрьская революция. И власть была отобрана у помазанника Божьего Николая II боевиками рабочей крестьянской партии большевиков. В то время Великобритания была единственной страной в мире, где ярче всего просматривалась пропасть между сословиями общества. Белая кость и чернь были главными признаками британского общества. Бедноте были недоступны британские университеты. Столько денег у них не было по определению. Местная элита и сто лет назад смотрела на Россию, как на грязную и дремучую неизвестность, от которой надо держаться подальше и делать все, чтобы Москва никогда не не чувствовала себя в безопасности. Отсюда и постоянное провоцирование турок на войну с нами. Отсюда интервенция в Крым в середине 19 века, интервенция в Архангельск в 20 году прошлого века, а сегодня смертельная схватка за огромный осколок Советского Союза – Украину. Все эти беспилотные катера и ракеты «Шторм Шедоу» в бухте Севастополя – все это из Лондона. С тех пор мало что изменилось. Это пишет в своем блоге британский профессор. Только в конце 60-х годов прошлого века в британские университеты были допущены простолюдины. И все бы хорошо, но в результате многие из выпускников стали всеми силами стремиться попасть как раз в то самое высшее общество. Это случилось, к примеру, с бывшим журналистом Борей Джонсоном, который стал премьером. 
Он учился сначала в Итанском колледже Британии, в знаменитой школе-пансионе, среди выпускников которой были представители высших классов общества. Затем в 1987 году закончил учебу в Оксфордском университете, после чего работал журналистом в «Таймс» и «Дели Телеграф». Поэтому британская пресса сегодня самая гнусная, которая только может быть. Ни в одной стране мира, кроме Британии, местная пресса не связана так тесно с властью. Отсюда самое большое количество словесных помоев, которые льются из Лондона в наш адрес. Даже непонятно, кто старается хлеще, премьер с министрами или газеты. Это сказал не я, это британский профессор пишет, что его страна стала почти помойкой и вырождается на глазах. Один портрет короля Карла на крови говорит о многом. Он только что был выставлен на обозрение и даже на родине короля вызвал уторопь. Напомню, что британские премьеры, начиная с Лиз Трас и кончая нынешним британским пакистанцем Сунаком, словно с ума посходили. До последних дней говорили и думали о нас, как об умирающем колоссе, который Западу предстоит осваивать ближайшие тысячу лет. Поэтому наше наступление и скорое освобождение Харькова стало для всей этой публики настоящим шоком. Хотя они и продолжают твердить в прессе, что Харьков никогда больше не станет Россией. За этими словами кроется еще один главный страх – в Британии видят в кошмарном сне возвращение Украины в состав России, где главный кошмар – огромная российская армия, в которую вольются остатки нынешней украинской армии и которая будет стоять у границ НАТО. И не только стоять у границ, но в случае обострения противоречий и победить. Это пишет пресса Британии и США. Особый тип шока вызвали фотографии бетонных пирамид, сваленных у границы Харьковской и Белгородской областей. Пирамиды должны были быть выстроены в так называемые линии Суровикина, как это было сделано нами в Запорожской области год назад, что во многом способствовало провалу украинского наступления в июне прошлого года. Так вот, украинской линии Суровикина американцы не увидели. Только сваленный, облупившийся бетон в кучах. В американской прессе сразу поднялся заметный вой о том, как украинцы использовали американские деньги и как делали пирамиды из бетона низких марок. Из-за чего пирамиды начали рассыпаться на глазах после пребывания под открытым небом. Воровство американских денег стало в США очередным откровением. И слава Богу, добавим от себя, если помните, то после начала нашего наступления на Харьков в Киев неожиданно приехал госсекретарь США Блинкин. Самым заметным из его посещения стала игра Блинкина на гитаре в киевском ресторане с бухлом и всем прочим. Вся мировая западная общественность на Блинкина ополчилась. Знаете за что? За то, что он играл на гитаре красного цвета. Но Блинкин – потомок киевского жителя Мейера Блинкина, как оказалось, лишь снимал стресс от увиденного в Киеве. На следующий день после его возвращения в Вашингтон газета «Вашингтон пост», которая полностью контролируется Госдепартаментом США, какой у нас раньше была газета «Правда» при ЦК КПСС, просто измазала киевскую власть в грязи, прежде всего самого Зеленского. «Вашингтон пост» бросила ему тяжкое обвинение в том, что он не смог организовать оборону на севере так, чтобы наши воинские части не проникли в Харьковскую область. Также американская пресса размазывала грязью афганских руководителей во времена оккупации Афганистана американскими войсками за то, что те ничего не могли поделать с талибами. И еще Блинкин наконец-то понял и поведал всему миру через Вашингтон пост, что Зеленский совершенно не самостоятелен. Американская газета только что написала, что Зеленский и шага не делает без одобрения некоего Андрея Ермака, руководителя администрации президента, бывшего продюсера с юридическим образованием. 
Блинкин явно нашел козла отпущения и назвал этого самого Ермака образцовым злодеем, который подмял под себя всю Украину и без одобрения которого Зеленский и слова сказать не может. Тут что важно. В США газета «Вашингтон пост» – это далеко не желтая пресса. Это политический орган демократической партии США, которая стоит там сегодня у власти. И если этот орган начал топить Зеленского, то ему точно скоро наступит писец. И это еще мягко сказано. Статья в «Вашингтон пост» – это указание к действию. Весь мир уже откликнулся на эту статью. В частности, есть в Западной Европе такой писатель Антонио Хиль, португалец. Пишет свой блог на английском языке. Часто пишет с юмором, и его читают тысячи европейцев, в том числе и я. Так вот, пару дней назад он сравнил Блинкина с древнеримским императором Нероном, который спалил Рим и обвинил в этом христиан. Португалец сравнил Блинкина с Нероном. Оба нарядились в театральные костюмы, чтобы поведать миру о своих пожарах. Напомню, это пишет португальский писатель-блогер, почитать которого вы можете сами. Я его назвал. Увы, пока я не могу сказать, что для нас наступает какое-то успокоение, когда наши противники начали грызть и обвинять друг друга в своем скором поражении. Зеленский, надо сказать, делает то же самое. Раздает интервью, где обвиняет американцев в прекращении снабжения ВСУ оружием. Но для нас важно не это. Сам Блинкин и его слова подхватила та же Вашингтон-Пост и агентство Bloomberg. Все они, как видно в приступе отчаяния, начали сыпать заявлениями, что пора разрешить американским дальнобойным ракетам атака МС стрелять по нашим городам. Это не только Белгород, но и другие. Напомню, по Крыму они палят этими ракетами уже не один день и не одну неделю. Понятно, большую часть ракет мы сбиваем, но ракет этих старых у США скопилось очень много. И хватит их надолго. Думаю, где положено, уже думают над тем, как нейтрализовать эту опасность, которая нависает над нашими городами. Есть и другие соображения, приняв во внимание которые, может сложиться и совсем другая картина событий. Есть в Соединенных Штатах такой отставной военный, бывший помощник замминистра обороны США. Зовут его Стивен Брайан, тоже публичная персона. Он считает в открытой печати, что наше наступление на Харьков – это лишь отвлекающий маневр. А на самом деле наши вооруженные силы готовятся к броску на Сумы и через этот город к прямому выходу на Киев. Едва ли этот Брайан успокоит этими своими размышлениями и предположениями британскую и американскую элиту. Скорее наоборот. Если уж пойдет речь о взятии Киева, то... Ощущение Западом полной своей обворованности, когда у него забирают обратно военный трофей, может привести и вовсе к непредсказуемым результатам. Хотя при нашем ядерном оружии, которое мы не перестаем предъявлять во всей его красе, последствия такого развития ситуации могут быть вполне предсказуемыми. Хотя бы классическими психологами. Расскажу о стадиях восприятия беды. Первое. Отрицание или отказ принимать происшедшее. Второе. Гнев или агрессия к объекту отрицания. Третье. Торг или появление мысли о том, чтобы договориться. Следующее. Депрессия. Что понятно. И последнее. Принятие или согласие с неизбежной Участью. Я говорю о восприятии ситуации англосаксами. Последний пункт означает, что западные элиты, пережив страшный шок от потери военного трофея стоимостью триллионы триллионов долларов, все же поверят, что мы можем выиграть, и это станет для них разрывом шаблонов. На этом месте хочется сказать, что уж после этого-то все мы заживем богато и счастливо. Но военные эксперты США не верят в такой счастливый конец. 
кто работал в Пентагоне во времена Советского Союза, говорят сегодня, что в нынешнем Министерстве обороны США в Пентагоне просто не понимают, что происходит как в России, так и на украинской войне. Нынешние военные США не изучали историю Второй мировой войны. Они не изучают ход и планирование наших операций 1942-1945 годов. У них просто нет так называемых индикаторов, которые они привычно вставляют в некие математические модели, когда рассчитывают ход военных действий и количество ресурсов для их ведения. Я говорил об этом в предыдущих роликах. При этом тот же Стивен Брайан утверждает, что американские военные руководители высшего уровня так и не верят до сих пор, что мы можем по ним ударить самым неприемлемым для них способом. Отсюда такое упрямство, как пел Высоцкий, отсюда такой гибельный восторг. А вот военные США времен Советского Союза точно знали, что лучше им не переступать последние черты, когда Советский Союз выдохнет, перекрестится, да и нажмет на красную кнопку. Есть у руководства США и еще одна проблема, которую они никак не могут решить. Это Китай. Американская пресса вдруг заговорила, что в отношениях с Китаем у США может случиться некий военный инцидент за которым последует развязывание полномасштабной войны, как это было в Танкинском заливе, когда американцы вдруг решили, что на их эсминец кто-то посягает, да и долбанули по вьетнамцам. Война длилась чертову тучу лет. В результате американцы бежали кто на чем мог. С Китаем будет хуже. Блогеры США запустили слух, что Си Цзиньпинь, Якобы интересовался у Владимира Путина возможностью приобретения Китаем гиперзвуковых ракет «Циркон». Имея такое вооружение, китайцы смогут быстро и качественно избавиться от всего американского военного флота, который базируется сегодня недалеко от китайского побережья. И большая ошибка думать, что американцы стерегут Тайвань из-за того, что там, мол, делают огромное количество микрочипов, так нужных США во все возрастающих количествах. На самом деле, слушайте внимательно, Тайвань – это замок, который закрывает Китаю выход в открытый океан. Тайвань и Японские острова с Филиппинами – все это огромный замок или барьер, который перекрывает Китаю выход в тот самый открытый океан. Китай пока не будет воевать с США за эти острова, но для Пекина жизненно важно, чтобы у него в тылу было дружественное государство, которому Пекин может доверять. Это государство, разумеется, наше. Поэтому все разговоры о том, что китайцы могут метнуться от нас куда-то в сторону, всего лишь разговоры. Растущая экономика мира не может быть заперта со стороны моря. И разрешение этой проблемы будет оставаться для Китая в приоритете. А нам на сегодня только это и нужно. На этом я с вами сегодня прощаюсь и до новой встречи у меня за углом.